Uh, firstly, I want to thank Elil sir for giving me Fatima. Um, I have a character and uh, with every film I try to do different uh, roles, different characters. I have a lot of opportunity for Elil sir. So, thank you Elil sir. Um, I want to thank uh, Uday sir for being such a good co-star. Uh, I want to tell you something that shooting spot na na udhe sir yana kar nariy kade solvanga. I don't know uh, imaginary weird stories he will tell me. And naane uh, innocent a poi ke pe idhar nijhe ma adhar narko ma. And he will look at me and say, Are you serious? I was kidding. <laughs> and I was like, Okay. So sir, henceforth I am not going to believe any of your story or anything you tell me. And I know you all know that Udhe sir has a great sense of timing in comedy and uh, sense of humor. So, some of you all know. Suri sir combined panna na anta kancha very level la poyo. So I am really very very excited to see that combo on 12th May. So yeah. And uh, Iman sir, you are the finest music director we have in our industry. So I feel nothing but grateful that uh, in the Parataka Wood song in the culture. So thank you so much and Nandri and have a great night. Thank you. Rombo Rombo, though in the song of Patripinga, Rombo Kastapata, Kastapatun, Solomudi, Rombo Jolia Pandirka, Ilser and Kuru, Nala Chans Kutrika, character with song of Kutrika, in order character role in a parting around Rombo Puriko, type of a glamour and comedy Avorko. And Uday Sir Pati Sali, I am very proud of the effort that I have done. I am very proud of all of you. I am very proud of you. And I completely enjoyed it. I feel like a very family feel in this video. Thank you so much. Thank you. I am not sure. I am not sure. I am not sure. That's why I am not sure. I am not sure. I am not sure. Alor nalla ur character, na ini kuna ni me, untuk melayan untuk dah lakukan perhati lor apa nama mana character, marak pun biadu, aduk mula lagi tu, right ada orang dengan ur perih antri soli orang, ena theatre lor tu over class tu me, aduk kana right dengan dah orang, aduk kana ur perih theatre lor kurutur lor aduk, so ada combination lor, na orang ramai maria orang, ini perhati lor ni yeri kuna perih nasi potong, nangal nasi potong, ada yang mari, ur portion samaya panjang, orang nalla enjoy panjang, na orang tu lor, nereyak comedian sendiri perhati lor kaga, kile ukan tu kaga melayan seat lor me. So, semua kalangan itu pun orang ramai dalam tempat kelapa orang ini yang bela naik kan Iman Sir. Ada beberapa Iman Sir pun, Elil Sir pun, apa lalu singka pun teri lah. Ia pergi nalu, nacch nacch pun sangat berdua hari. Tapi sami betul lah Jepun pergi mana? Unmei le pergi mana? Ada yang pergi mana kiri ni terlalu unmei le pergi mana? Ada video lah, ikut nak kamp sih. Apa orang Japanese girl suara dance orang orang pergi naga Tokyo Tamil Channel tu lah. Apa enna sang kerja lah mana? Naa correcta, mana orang orang yang sang pat. Semua dance punya kerana tu pada tu le, anak anak pun orang ramai ramai dah walt kel, so anda sanga agak perform mana, banyak orang rich pun tu part lala kerana sandi, so anda pada mungkin pergi beriti ada, pada tu ada terutum, engkau engkau mari kalau engkau pun dia rich pun wife pun orang pun get le, thank you, I love you all, thank. Anda wife pun pada kerja cerita, anda foto part ada lihat orang pada teriada tu Korea lama, itu unik le, nampak tu bishio, ada mari Red Jane movies, ni tu pun am arum kita tu muna dia anda office kena bayar kan. Saya pakar, yang mana kata utara lu, wow, orang kata sorang. Yang mana, yang tanda yang paling puring itu, morosori patri kelab senior binder. Apa yang apa leave ke orang teruk cut papan, nah, apa cut papan itu ada. Anja nirul itu lepari puni itu, orang asli itu bandu, tanir tanir perut la, wajah orang bandu per. Apa orang pakar pun sorang pada mani kau orang leave pakar. Aso rajin movies ke, anja building la, yang orang kalai. Oru patu pada ini dah anjgal kumuna, pawai saya pun cipta ni. Ada, ya, adun ada umi yang utkira. Pada ini jawab sendu kumuna deh, kalai pada ini terkira. Apa yang nadi kena asa patah? Anja rendu bishimum, ondru kudi, ni ke kadai sendu rumbo sandosha marik. Ademari melel kudiya, palak kalanjar gel, na chinna teri la panna mude parat ya orgalal wangir kira. Iba tani patu orang sana time rumbo lenta po orang tu nala. Inda nalla oru wife pun kudu tani anbu langgal kum manaman dana di teri kira. Nandri mana kap? An pesi bandi dalam, dalam padal kelu pesi utena ini ni nak kira, rambo orang arpu tu mana, iya kuna, abdi ni elil sahaja solala, ina tular cia orang, ina tebar tebar yaru padal tu ikilang kira orang karno, orang yes serial abdi ni elarun solu, adukenna, nama purunji kita abdi arthu nak, inda pelbagai orang nama yes abdi ni soludar, adunala orang ni nak, pukum yes serial abdi orang ni kira, 
இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க உதயநிதி சாருடைய நடன சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் மிக பிரமாதமாக ஆடியிருக்கிறாரு அடுத்தடுத்த படத்தில் வந்து இன்னும் வேறு வேறு மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கிறது இந்த படத்தின் எப்போதும் போல் இசை தோழன் இமானுடைய இசையில் மிக அற்புதமாக இந்த பாடல்கள் வந்திருக்கு இந்த படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை நீங்கள் சிரிக்க சிரிக்க பார்க்கக்கூடிய இந்த படத்தை பற்றி சிரிக்க சிரிக்க பேசுவதற்கு நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் நன்றி வணக்கம் பெரிய வாய்ப்புக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் உதயநிதி சார் என்னுடைய வணக்கம் தேங்க்யூ எழில் ஒரு காலகட்டத்தில் நானும் எழிலும் கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப முன்னால் அதை ஞாபகத்தை வச்சுட்டு எனக்கு இந்த ஒரு பிரேக் கொடுத்ததுக்கு ஐ ரியலி ஐ ஷுட் தேங்க்யூ மிஸ்டர் எழில் அண்ட் உதய பற்றி சொல்ல வேணா சச் அ சிம்பிள் பர்சன் இந்த பேர் ஒன்லி இவ்வளோ சக்ஸஸ் அப்புறமும் இஸ் வெரி சிம்பிள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது காரைக்காலில் பண்ணோம் டெஃபினெட்லி நான் இப்போ பார்த்ததில் நான் ஃபீல் பண்ணது இட்ஸ் எக்ஸலண்ட் இட்ஸ் கமல் உண்மையிலே ரொம்ப நம்ம நல்லா இருந்தது மாபெரும் வெற்றியை பெற்று தரணுன்றது ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஹெடில் சார் தேங்க்யூ உதயநிதி எனக்கு பேசி பழக்கம் இல்லை நான் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் இந்த படம் எடுக்கும் போது எல்லாருமே பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ இந்த காம்பினேஷன் ஷார்ட்ஸில் வந்து எக்கச்சக்கமான கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தது நான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன் இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்க அப்படின்னு டேக் டூக்கு மேலே போகாது நான் டேரக்டர் பற்றி திங்க் பண்ணுவேன் இவ்வளோ மானிட்டர் முன்னால் உட்காந்துட்டு இவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கிறாரு இது எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு இது ஒரு தடவை இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பெரிய பெரிய ஷார்ட்ஸில் இதை நான் கவனித்தேன் எனக்குள்ளேயே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இது என்ன பண்ணுவார் எல்லாருமே பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்கவுங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கையா முயான்னு முருகன் மட்டும் பாவம் கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கானு எல்லாருக்கும் டைலாக் கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் டப்பிங்கில் பார்க்கும் போது நான் அசந்து போயிட்டேன் அதோடைய ஃபார்மேஷன் அப்போ தான் தெரிஞ்சது எனக்கு அந்த மானிட்டர் பின்னால் உட்காந்துருந்தது ஒரு பொறுமசாலி கிடையாது ஒரு புத்திசாலி ஒரு பெண்டாஸ்டிக் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான எடிட்டர் நீங்க ஏன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாருன்னா ஒரு நல்ல எடிட்டரால் மட்டும்தான் நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ண முடியும் எடிட்டிங் தெரியலனா ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணவே முடியாது நிறைய பேர் ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணால் வந்துட்டு எடிட்டிங் தெரியாமல் எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் கேமராஸும் கேமரா ஆங்கிளும் சரி எடிட்டிங் பேட்டனும் சரி நீங்கள் என்ன ஆனால் நடிங்கடா நீங்கள் என்ன ஆனால் பேசுங்கடா டேபிள் கிட்ட என் கிட்ட தான் வரப்போகுது அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றது நான் டப்பிங்கில் பார்த்து அசந்து போய் எழுத சாரோட சக்ஸஸ் எங்கே இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பேசிக் டாபிக் வந்து இன்னைக்கு பைரசி அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன் சினிமா வந்து ரொம்ப குறைவாக ஓடுது அப்படின்னு என்னுடைய என்னுடைய பர்சனல் ஃபீலிங் என்ன அப்படின்னா எயிட் டு நைன் பர்சன்ட் தான் வந்து ஆன்லைன் டிவிடியோட மார்க்கெட் மீதி வந்து எழுது சார் மாதிரி டேரக்டர்ஸ் இல்லை உண்மையாகவே விஷயம் தெரிஞ்ச டேரக்டர்ஸ் இல்லை பகட்டே இல்லாமல் விஷயத்தை உள்ள தெரிஞ்சுக்கிட்டு எடிட்டிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டு டப்பிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்க்ரீன் பிளே தெரிஞ்சுக்கிட்டு சைலண்ட்டாக படம் எடுத்து அழகாக இது தான் ஜனங்க கேட்குறாங்க இந்த பட்ஜெட்குள்ளே எடுத்தாகணும் அப்படின்னு இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டை எந்த விதமான பிரச்சனை கொடுக்காம அழகாக டேபிள் மேலே உட்கார வச்சு அது ஒழுங்குபடுத்துகிற விதம் இருக்குத எக்ஸ்ட்ராடினரி அதுக்கு நல்ல ரைட்டர்ஸ் வேறு அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்காங்க சூப்பர்பான மேட்டர் இது வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் ஃப்யூச்சரில் தேவை நம்மளுக்கு எழுதல் சாரி மாதிரி ஒரு பத்து டேரக்டர் பதினஞ்சு டேரக்டர் படங்கள் ஓடுறதுக்கு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலு டேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க மாதிரி இருந்தாங்கன்னா நம்ம எந்த ஆன்லைனை பார்த்தோம் எந்த டிவிடியும் பார்த்தோம் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது தேட்டரில் கண்டிப்பாக ஜனங்க வந்து பார்ப்பாங்க அடுத்தது உதயநிதி சார் அவருடைய பேக்ரவுண்ட் எல்லாருமே அவனுக்கு தெரியும் அவர் ரெண்டு தடவை தான் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தடவை ஹலோ சொன்னேன் இன்னொரு தடவை அவரே வந்து நான் இந்த பக்கம் திரும்பின் இருக்கும் போது ஹலோ சொல்லிட்டு போனார் அப்போ மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டேன் ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சர் சீஃப் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு நம்ம ஹலோ சொல்கிறோமோ அப்படின்னு அப்போ நான் பயந்துட்டேன் இருக்கலாம் இல்லை பாலிடிக்ஸில் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இருக்கிறனோ இல்லையோ நான் ஆனால் சப்போஸ் இருந்தேன்னா நான் இவ்வளோ ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்னை இவ்வளோ ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எல்லா சான்ஸ் கொடுத்தது கூட இருந்துக்கும் எழுத சார் தேங்க்யூ
படம் வந்து சரவணன் இருக்க பயமே நாங்க நான் சொல்லுவேன் எழில் சார் இருக்க பயமே ஐம்பது ஆறு படத்தை நூறு நாளாக ஓட்டுற அளவுக்கு விளம்பரம் தர ரெட்ஜெயின் இருக்க பயமே உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் இருக்க பயமே காமெடி கிங் சூரி சார் இருக்க பயமே இசை மேதை டி இமான் சார் இருக்க பயமே நம்முடைய அன்பு அண்ணன் மன்சூர் அலியான் சார் இருக்க பயமே ஒளிப்பதிவாளர் வெங்கடேஷ் சார் இருக்க பயமே நம்ம அன்பு தம்பி திரு சாம்சரன் இருக்க பயமே எழுத்தாளர்கள் எழுச்சூர் அரவிந்தர் மற்றும் ஜோதி அருணாச்சலம் அண்ணன் இருக்க பயமே இணை இயக்குனர் மாரிமுதல் இருக்க பயமே மற்றும் இதற்கெல்லாம் மேலாக இத்தனை ஆர்டிஸ்டுகளையும் கட்டி இழுத்து கொண்டு ஏழு மணிக்கு சூட்டினா நாலு மணிக்கே கிளம்பிருக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு இப்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் நான் பார்த்ததே இல்லை அந்த சங்கர் தாஸ் இருக்க பயமே அதுக்காக அதாவது எந்த பயமாக விட்டு முடிஞ்சு நான் கொஞ்சம் மன்னிச்சிருக்கேன் உண்மையிலேங்க நான் குறிப்பாக ஒரு விஷயம் நான் ரொம்ப இந்த படத்தில் இல்லை கடந்த ஒரு மூணு படமாக நான் ஆச்சரியப்படுற விஷயம் சங்கர் தாஸ் மேனேஜர் ஒரு க்ரௌடில் ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க அங்கே ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூஷன்னு எல்லாம் நான் எல்லா படங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர்ஸ் எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணிட்டு போய் ஓரத்தில் உட்காந்து ஏதோ ஒரு பௌத்தர் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லை எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் சங்கர் தாஸ் சார் தான் வந்து அவர் அஸ்டண்டேட்டர் மாதிரி உள்ள போது கலாச்சி அந்த சீன் முடிக்கணும் ஆறு மணிக்கு முடிக்கணும் நாலு மணிக்கு போனால் அண்ணனுக்கு பேமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வேறு கொடுக்க வேண்டியது டென்ஷனாக விடையாது ஓடி வந்து அந்த கூட்டத்தை கலைச்சி என்ன சொல்லி அந்த இடத்தையே ஒரு இதாக்கி அந்த ஷூட்டிங் எளிமையாக நடக்கும் ஆனால் எழில் சார் சொன்ன மாதிரி தான் சார் எழில் சார் வந்து மிகப்பெரிய புத்திசாலி மானிட்டர் விட்டு எந்திரிக்கவே மாட்டார் சங்கர் அவ்வளவுதான் ரவிமரியா ஓகே இப்படியே ஒரு ஒரு வேலையே வாழ்க்கை நடந்துட்டு இருக்கும் அந்த அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டே நடந்திருக்கும் அவ்வளவு ஒரு ஒருங்கிணைப்பை செஞ்சு கொடுக்குறது சங்கர் சார் நான் இப்படி புகழ்ற அப்படின்னா சங்கர் சார் நானும் அண்ணன் தம்பி கிடையாது ஆனா புகழ்றதுக்கு ஒரே காரணம் எல்லாருமே உழைக்கணும் நான் பார்த்த மேனேஜர்களே நான் பார்த்த மேலாளர்களே சங்கர் தாஸ் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய உழைப்பாளி பார்த்ததே இல்லை படத்துக்கு கூட என்னுடைய சம்பளத்துல குறைக்கிறதுல நம்பர் ஒன்னா இருப்பாரு அது சேலஞ்சாவே ஒரு சேலஞ்சே கட்டுவாரு எழில் சார்ட்ட இந்த தடவை நான் பண்ணித்தரேன் நீங்க பேசாங்க ரவி பீரட்ட நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஐயாயிரம் பெட்டு கட்டி அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு போயிடுவாரு நான் சும்மா காமெடி கேஸ் சொன்னேன் ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் நான் இந்த மேடையில வந்து சங்கர் தாஸ் அடிக்கடி சொல்றதுக்கு காரணமே இந்த மாதிரி மேலாளர்களை வச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க நாப்ப எழுபது நாள் படத்தை ஐம்பது நாள்ல முடிக்கலாம் ஐம்பது நாள் படத்தை முப்பது நாள்ல முடிக்கலாம் அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஆள் படத்துக்கு வரேன் ஆக்சுவலா வந்து எனக்கான தீனி இந்த படத்துல வெயில் செய்ய எனக்கு கொடுக்கல ஆக்சுவலா வேலை வந்த வெள்ளக்காரன் படத்துல வந்து நான் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஃபுட்டேஜ் ஒரு ஆசியாவிலேயே வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஃபுல் காமெடி வச்ச ஒரே டேரக்டர் எழில் சார் தான் அது போன படத்துல ஒரு ஃபுரு பண்ணி இருபது நிமிஷமும் வயிறு கொடுங்க வச்சார் எல்லாமே கிளாஸ் பண்ணீங்க ஆனா அதுக்கான அந்த அளவுக்கு இந்த அதை விட நம்ம படத்துக்கு பண்ணிடுவோம் அடுத்த படத்துல நான் ஏங்கிட்டு இருப்பேன் அந்த படம் எனக்கு கிடைக்காது இது எனக்கு வந்து ஒரு மனங்குத்தி பறவையில இருந்து ஒரு படம் கேப்பிட்டு 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 நடந்துட்டு இருக்கு இந்த சோகம் அது எனக்கு மட்டும் ஏன் நடக்குதுன்னு தெரியல இந்த படத்துல நான் ஒரு சீன் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சீன் முனிசா மாதிரி இதை கேள்விப்பட்ட பல பேர் வந்து அண்ணன் எழில் சார் படத்துல ஒரு சீன் அடிச்சிக்கலாமே நம்ம படத்துல அடிக்கலாமே ஒரு ரெண்டு டேரக்டர் வந்து கேட்கறாங்க இல்ல சார் எழில் சார் தெரியும் எங்க அண்ணன் வசந்த பாலம் வந்து எனக்கு வந்து தெய்வம் மாதிரி என்னை வந்து டேரக்டர் வாழ்க்கையில இருந்து நடிகர் வாழ்க்கைக்கு அடி எடுத்து வைக்க காரணமா இருந்தவர் ஆனால் என்னுடைய காமெடி திறமையை தெரிஞ்சிட்டு வருது எழில் சார் என்னுடைய பாதையை வந்து உனக்கு நீ விலத்தனம் மட்டும் இல்ல நீ காமெடி நல்லா பண்றேன் என்னுடைய பாதையை வந்து அழகா திருப்பி விட்டவர் அண்ணன் தான் அதனால வந்து அவருக்கு ஒரு சீன் பண்றது தப்பு இல்லை அப்படின்னா எங்களையும் அண்ணன் நினைச்சுக்கன்னு சொல்றாங்க இதுக்கு தான் நம்ம வந்து பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா எழில் சார் என்ன சொன்னாலும் நான் பண்ண வேண்டிய வாழ்க்கையே கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா வந்து அவர் அவரை மீற முடியாது என்னால என்னுடைய முழு திறமை இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னா அதுக்கு வசந்த பாலன் ஐம்பது பர்சன்ட் காரணம் என்ன இன்னொரு ஐம்பது பர்சன்ட் எழில் சார் தான் நான் அவர் அண்ணன் தான் கூப்பிடுறேன் காரணம் என்ன ஒரு அண்ணனுடைய பொறுப்பில் ஒரு தம்பிக்கு என்ன செய்யணுமோ அவர் செஞ்சிட்டு இருக்காரு அப்புறம் இந்த படத்துல மனசு வடிகான் சார் வந்து சொன்னாங்க வந்து நீங்க இருக்க வேண்டிய இடத்துல மனசூர் சார் இருக்காரு பின்னி பிணைஞ்சிருக்காரு நாங்க அதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் சூரி சார் சூரி சாரும் எனக்கும் வந்து காம்பினேஷன் தேசிங்க ராஜா வந்து இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சன் டிவிலையும் கலைஞர் டிவிலையும் போட்டுட்டே இருப்பாங்க ஆனா இந்த படத்துல போட முடியாத அளவுக்கு எனக்கு அவருக்கு ஒரு சீன் கூட கிடையாது காம்பினேஷன் இருக்கு பட் நானும் அவருக்கு எனக்கு ஒரு மாமா மச்சாங்க ஒரு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அது இல்ல பட்
பத்து நிமிஷம் கிழிஞ்சிச்சு தேட்ரு இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நான் ஒரு சாதாரண கலைஞன் தான் ஓடி வந்து அப்படியே கையை பிடிச்சி குலுக்கி சொன்னாரு எங்க ஃபேமிலி எல்லாமே ரசிச்சேன்னே எல்லாருமே அது பத்து நிமிஷம் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா காமெடி பிச்சிருச்சு அப்படின்னாரு அந்த அளவுக்கு ஓப்பனா பேசுவாரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நடிக்கிற இடத்துல வந்து எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்கிறத அவரும் உட்காந்து அவர் சாப்பிட்டு இருந்தாலும் கேரம் நேர மாட்டாரு எல்லாரும் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு பாத்துக்கிட்டே இருப்பாரு எல்லாரையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு அந்த குணம் வந்து எல்லாருமே கிடைக்காது நீங்க என்ன பண்ணீங்க நீங்க என்ன பண்ணீங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த பஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு இந்த குணமே அவர் வந்து ஒரு அடுத்து பெரிய லெவலுக்கு அவர் சினிமாவில் கொண்டு போகணும்னு நான் நம்புறேன் இந்த குணத்தை அவர் கொடுத்த கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி மேல வேற என்ன சொல்றது அதாவது பேச தெரியாது பேச தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஜி ஜிமகுமார் சார் நல்லா பேசுறாரு இந்த இதுல ஆக்சுவலா வெயில் படத்துல வந்து சொல்லுவார் நீ தானே என்ன காப்பாத்தினேன் நான் ஃபுல் பிராண்டிங் அவருக்கு அந்த படத்துல நான் தான் பண்ணிருப்பேன் வெயில் படத்துல ராஜசேகர் சார்ட்ட அவ்வளவா எனக்கு பழக்கம் இல்ல லிவிங்ஸ்டன் சார் என்னுடைய பர்ஸ்ட் படத்துல வந்து நடிச்சாங்க அப்புறம் என்னுடைய குருஜி அவரோட குருநாதருடைய குருநாதர் நீங்கதான் எஸ் எஸ் ஓயோட குருநாதர் இவங்க எல்லாம் இந்த படத்துல இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படமா அமையும் எலிசாவுடைய மனசிற்கு தொடர்ந்து வெற்றி கிடைக்கும் எல்லாம் வல்ல ஆண்டவனை வேண்டி விடை பெறுகிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடை இருக்கிற தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கத்தை சொல்லி இந்த யூனிட் உதவி இயக்குநர்கள் அதே மாதிரி கேமராமேன்கள் எல்லாருமே பெரும்பாலுமா பண்ணாங்க முக்கியத்துல சங்கர் சார் எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி அவ்வளவு பேர் நடிகர்கள் காமெடி நடிகர்கள் அத்தனை பேர் இருந்தாங்க இப்ப எலி சார் வந்து சிறப்பான முறையில ஒரு டேரக்டர் அது வந்து புல் காமெடியா எல்லா காமெடி நடிகரும் அங்க ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது சார் எங்க லிவி சார் எல்லாம் சொல்ற மாதிரி எவ்வளவு பேரு காமெடி ஆளுகள் ஒரு மொத்த பேர் கூட்டம் எல்லாமே கூட்டம் தான் நான் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணிருக்கேன் நரிக்குறவனாக நரிக்குறவனாக நினைச்சிருக்கேன் உதயநீர் சார் வந்து ஒரு பக்கம் பயங்கரமா பண்ணிருப்பாரு நம்ம சூரி பரமாதா பண்ணியிருப்பாப்புல இந்த மனுஷர் இருக்கார் நண்பர் எல்லாருமே இந்த ரவிமரியா ஒரே ஒரு சீன் தான் வருவாங்க நீ ரொம்ப கோச்சுக்காத ஏன்னா ஒரு சீனும் மொத்த சீனும் நீ தான் ஆகிப்பிட்டா ஏன்னா அந்த பணம் பூரா டோட்டலா ரோ ரோப சங்கரம் அவரும் கலக்கி எடுத்துருப்பாப்புல நாங்கள்லாம் சிரிச்சு மாற முடியாது உதயநிதி சார் வந்து சிரிக்கிறாங்க பயங்கரமா எல்லாருமே சிரிக்கிறாங்க அந்த படத்துல டோட்டல் இந்த படம் வெற்றி பெற பெரிய ரெஞ்சா வரும் எரிவு சாருக்கு நம்ம இமன் என்னுடைய மியூசிக் டேரக்டர் அவர்கள் பிரமா தான் பண்ணியிருக்காரு பார்க்க பார்க்க பிரமா மாதிரி எல்லா நடிகரும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் பெரிய வெற்றியாகும் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் வணக்கம் எல்லாருமே வந்து நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இல்லை நம்ம போகிறோம் ஏன்னா அவங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க அவங்க கேரக்டருக்குள்ள டக்குனு ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த கேரக்டருக்குள்ள வந்துடுவாங்க என்ன கேரக்டர் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஷூட் வந்து ஏன்னா யோகி பாபு சார் மன்சூர் அலி கான் சாருக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் அங்கே நடக்கும் அது எங்களோட ஷார்ட் எல்லாமே ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஏன்னா யாருமே அந்த டைலாக் யாரும் முடிக்கிறதுனே ஒரு பெரிய போராட்டம் நடக்கும் அது மன்சூர் அலி கான் சாரா இல்லை யோகி சாரை மாறி மாறி கவுண்டர் போட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்புறம் உதய் சார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து டான்ஸு ரொம்ப அழகாக எஃபர்ட் போட்டுலாம் பண்ணியிருக்காரு நிறையா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் மானிட்ரு பண்ண எல்லாம் ஒரு வாட்டி ஏன்னா அவர் ஷார்ட்டை மட்டும் இல்லை அடுத்தவங்க ஷார்ட்டையும் வந்து பார்ப்பார் அடுத்தவங்க சீன்ஸ் கூட வந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் நான் கேட்டேன் பரவாயில்ல செம்ம ஹீரோவாக இருக்காரு அடுத்தவங்க ஷார்ட்லாம் பார்க்குறாரு இல்லை அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அப்படிதான் ஷார்ட்ஸ்லாம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டார் சரி ஓகே அந்த மாதிரிலாம் வந்தது அண்ட் ஓவராலாக வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஃபன் ஃபில்டு காமெடி என்டர்டெயின்மெண்ட் படமாக இருக்கும் சார் அவங்க இருக்க பயமே மே பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் வாட்ச் டான் தேட்டர்ஸ் தேங்க்யூ நானும் ஜோதி சார் வந்து ஏழு வருஷம் ஏழு வருஷமாக ஒன்றா எல்லா சின்ன டிவி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேருந்து எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயும் நாங்கள் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் எங்களுக்குள்ள இருக்க ஒத்துமையை பற்றி சொல்லணும்னா நான் விரல்னா அவர் பேனா அவர் விரல்னா நான் பேனா அவர் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை அவர் எழுதுவார் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை நான் எழுதுவேன் அந்த அளவுக்கு எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஃப்ரீக்குவன்சி நிறைய இடங்களில் என்ன நான் வளர்த்துக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறவர் ஜோதி அருணாச்சலம் சார் டேரக்டர் எழுதி சார் ஸ்கூல்லேருந்து
அப்ப ஆரம்பிக்கிற காமெடி அந்த படம் ஷூட்டிங் கடைசி நாள் முடிகிற வரைக்கும் தியேட்டரில் ஜனங்க சிரிக்கிறத விட நூறு மடங்கு ஒவ்வொரு தடவையும் அவருடைய கணீர் சிரிப்பு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அது ஒரு வீட்டு ஞாபகம் கொஞ்சம் கூட வரவே வராது டிஸ்கஷன் வெளியூர் போயிட்டா அப்படி ஒரு கலக்கராக இருக்கும் அப்படி ஒரு உதய் சாருக்கு பொழுது போனால் நானும் ஜோதி சார் தான் மாட்டோம் கூட்டு பார் வச்சு கலாச்சி எடுத்துகிட்டு இருப்பார் நான் சொன்னேன் இவங்களுக்கெல்லாம் ஹியூமன் ரைட்டர்ஸ் நீங்கள் கலாய்க்கிறத பார்த்தா உங்களுக்கு ரைட்டர்ஸே தேவையில்லை பொழுது சார் நீங்களே அடுத்த படத்துக்கு ஹியூமன் டைலாக்ஸ்லாம் எழுதி கலைக்கு எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஓட்டு கலாச்சிருக்கீங்கன்றது கேட்டுருந்தேன் சூரி சார் சொல்லவே வேணாம் நம்ம சும்மா ஒரு சார் இதுதான் சுச்சுவேஷன் இதுதான் அப்படின்னா மொத்த பொறுப்பையும் அவர் ஏற்றுப்பார் நான் பார்த்துக்கிறேன் அவ்வளோ விடுகிறேன் அம்மக்களை படத்திலான்னு கலைக்கு கலைக்கு எடுத்துருவேன் எல்லா சீக்கிரம் இந்த மூணு படமாக நான் எழுத சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த மூணாவது படத்தில் தான் மன்சூர் சார் வந்து என்னோட ஜாயின் பண்ணியிருக்கார் நான் பார்க்குறதே பாருங்க எவ்வளோ கலக்கடா இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டாஸும் எல்லாமே லெஜண்ட்ஸ் தான் அங்கே வந்திருக்கேன் ராஜசேகர் சார் பாலைவன சோலையெல்லாம் தூர்தர்ஷனில் பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து பல தடவை கண்டியூர் விட்டு எழுதியிருக்கோம் தூர்தர்ஷன் அந்த பீரியடில் அந்த படம் போடும் போது அப்படிப்பட்ட படங்களோட அவங்களோடலாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது நான் ஸ்க்ரீனில் பார்த்து ரசித்த பல நடிகர்களுக்கு கூட நான் ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து பெரிய பாக்கியம் அந்த பாக்கியத்தை தந்த எழுசாருக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கணும் அது ஒரு அதாவது ஒரு உணர்வுபூர்வமான விஷயம் அதை வார்த்தைகளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது நான் பார்த்து ரசித்த படங்கள் நான் அடிக்கடி தேட்டரில் பாதி நேரம் அவங்கள பார்த்து பிரமிச்ச நடிகர்கள் தான் சுந்தர புருஷன் பண்ண லிவிங் ஸ்டான் சார் சொல்லாமலே பார்க்கும்போது கிளைமேக்ஸில் எழுந்துன்னு கை தட்டும் வந்து தட்டும் வந்து தட்டும் அப்படி தட்டும் அப்போ யாராவது என் பின்னாடி நின்று இந்த லிவிங் ஸ்டன் சாருக்கு நீ டைலாக் எழுத போகணும்னு சொல்லி தான் நான் அப்போ சிரிச்சிருப்பேன் வாழ்க்கையில் நம்ம நினைக்காத விஷயங்கள் நடக்குது நடக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லா விஷயங்களையுமே அதை ஒரு அனுபவமாக எடுத்துகிட்டு போகும்போது நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மேலே வரும் எழு சாருடைய மேக்கிங் எப்போவுமே எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மேலேயும் அவர் தான் கிங்கு ஸோ உங்களுடைய அனைவருடைய ஆசீர்வாதங்களுடன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் என்று கூறி என்னுடைய சின்ன உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்